when I was saved, cuando el Señor primero me salvó, I had previously regarded myself as being a Catholic. Previamente a mi salvación, yo me consideraba un católico. I came from an Irish Catholic family. Vine de una, una familia uh, irlandesa católica. I counted myself Catholic, although I had probably not been in a Catholic church more than about three or four times in my whole life. Antes de que el Señor me salvara, yo me consideraba que era un católico. Me llamaba católico, a pesar de que tal vez solo había visitado la iglesia católica tres o cuatro veces en toda mi vida. I, I was ignorant. Yo era un ignorante. My friends and I, we didn't even know what John 3.16 was. Mis amigos y yo ni tan siquiera teníamos conocimiento de lo que decía Juan 3.16. And when God saved me, I started going to a little Pentecostal church. Y cuando el Señor me salvó, este, comencé a ir a una iglesia pentecostal pequeña. But I didn't know anything. Pero yo no sabía nada. The man would speak in tongues. He ran circles around the pulpit. El pastor predicaba en lenguas y corría en círculos alrededor del púlpito. It was kind of amusing. Era un, era un poquito de entretenimiento para mí. I, I didn't know whether that was normal or not normal. Pero yo no sabía si eso era algo normal o anormal. I know when they sang songs, they sang, they sang a song that I really appreciated. Yo sé que cuando cantaban los cánticos, uh, había uno que en particular que yo aprecié mucho. It was a song by John Newton. Y era una canción escrita por el pastor jo, uh, Juan Newton. Anybody know any songs by John Newton? ¿Alguien sabe canciones escritas por él? ¿Conocen alguna de sus canciones? Yeah. Amazing Grace. I mean, sublime. I came out of such ignorance, I, I didn't know Amazing Grace. Entonces, yo, él dice, yo, yo salí de, mi ignorancia era tanta que ni tan siquiera estaba familiarizado con ese cántico. And if there was anything about that little charismatic church that I appreciated, it was that song. Y si había, si había algo que yo, si había algo que yo apreciaba de esa iglesia carismática donde fui, fue ese cántico en but particular. I, but I was listening to John MacArthur on the radio all the time. Y entonces yo escuchaba al pastor MacArthur, John MacArthur en la radio todo el tiempo. And the pastor didn't really seem to know his Bible that well. Y yo pude darme cuenta que el pastor de la iglesia como que no conocía su Biblia tan bien como la conocía el pastor MacArthur. And I had some friends that were going to a big Bible church. Y yo tenía unos amigos que iban a una iglesia grande, eh, que era una iglesia bíblica. And they kept inviting me, come over here, come over here. Y ellos, que, ellos seguían invitándome, ven con nosotros, ven, te visita con nosotros. And so one day I decided, okay, I'm going to go over there. Y un día decidí, ok, voy a ir allá con ellos. And I can remember getting out of my car. I wasn't married at the time. I was just single. Getting out of the car by myself and looking at this huge building. Y puedo recordar que fui y tomé, acepté la invitación. Y recuerdo, estaba todavía soltero. Y llegué a la iglesia y me bajo del carro y puedo ver este edificio enorme. And I remember thinking to myself, wow. God's got to be in this place. Y recuerdo haber pensado, impresionado con el tamaño del edificio, y dije, definitivamente Dios tiene que estar en este lugar. Why did I think that? ¿Y por qué pensé eso? Because of the building. Por el edificio. We have such a tendency to judge things that way. Nosotros tenemos una tendencia a juzgar las cosas de esta manera. Now I was a young Christian. Ahora yo era un cristiano joven. Hopefully, as we grow in the Lord, we don't judge churches by the building only. Pero la esperanza que, que tenemos es que mientras crecemos en el Señor, in fact, no comencemos a juzgar las iglesias de acuerdo a su edificio. In fact, the truth is, the building a church meets in might have a whole lot to say about 
whether God's there or not. Y en realidad, si somos honestos, el edificio en el cual una iglesia se reúne revela mucho de la condición de la iglesia y si Dios en realidad está en el medio de esta iglesia. But usually it ends up being the opposite of what the world might think or what an immature young Christian might think. Y por lo general resulta ser lo opuesto, la realidad de una iglesia resulta ser lo opuesto de, que un, de lo que el mundo piensa o lo que un cristiano joven piense, ¿sabe? Un, un cristiano nuevo, inmaduro, piense. Through the years now, I have pastored, I've been an elder in two churches and been involved in numerous church plants. Desde que el Señor me salvó durante todos estos años, He tenido el placer de ser uh, pastor de dos iglesias. He estado involucrado en la fundación o plantación de, de varias iglesias. And I'm very interested in the health, the real welfare of churches. Y tengo un extremo interés en la salud de una iglesia, que la, que la iglesia sea una iglesia espiritualmente hablando saludable, madura. I'm very interested in knowing what churches look like from Christ's perspective. Y tengo un interés en discernir realmente cómo es que Cristo evalúa a una iglesia cuando Él la observa. I mean, probably most of the people in this room attend a church. Probablemente la gran mayoría de las personas en esta en este salón atienden un tipo de iglesia, atienden una iglesia. And there's a way that church is. Y hay una manera en que la iglesia funciona. I mean, there is a way right now that Christ sees that church to be. Hay una manera en este momento en la cual de la de la cual Cristo está mirando a las iglesias y él discierne cómo cada iglesia está, cuál es la salud de cada iglesia. And What, what I find that Revelation chapter 2 and chapter 3 are extremely insightful to how Christ views churches. Yo, y yo encuentro que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos dan una ventana muy profunda a cómo es que Cristo evalúa, observa a las iglesias. When you take seven churches... Jesus finds fault with five of them. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos que Jesucristo está viendo a siete iglesias y de las siete él encuentra faltas con cinco. And one of the things that's obvious about these churches that are not healthy, y una de las cosas que es bien obvia de estas cinco iglesias que no están saludables, is that often they think they are. Es que ellas Piensan que sí están bien. En su propia estimación. Let me tell you something. That church that I came up to their building and I thought, wow, God must be here. Permítame decirle algo. Esa iglesia que les conté donde yo llegué que mis amigos me invitaron y me bajé y vi que ese edificio era enorme. Que yo pensé, wow, Dios debe estar aquí. Six or eight months later, I was going the other way thinking these people don't hold to their Bible. Seis o siete meses después de haber estado visitándola, me, me tuve que ir pensando, esta gente no se atiene a la Biblia, no conoce la palabra de Dios. We need to judge churches the way Christ judges them. Nosotros tenemos que juzgar las iglesias de la misma manera que Cristo evalúa y juzga a las iglesias. We need to see the way he sees. Nosotros tenemos que ver las cosas de la manera que él las ve. And I want us to spend today and look at the seven churches in Revelation chapter 2 and chapter 3. Mi objetivo en este día es que juntos evaluemos las siete iglesias de la manera que Cristo lo hace en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. I want to see some healthy churches in Nicaragua. Mi deseo es ver que aquí en Nicaragua existan iglesias saludables. Jesus gives us lots of instruction about what healthy churches ought to be. Y Jesucristo nos da muchísima instrucción de cómo deben de ser las iglesias para que sean saludables. 
So let's look at Revelation chapter 2. So veamos re, uh, Apocalipsis 2. Let's pray as we consider the church at Ephesus first. Oremos mientras con, con, nos preparamos para considerar la iglesia de Éfesos primero. Father, I pray, please use the instruction given to Ephesus to help us now. Padre, te pido que uses las instrucción que tú le diste a Éfesos para nuestro beneficio ahora. Lord, I pray that the time we spend together today would have eternal fruit. Señor, te pido que el tiempo que pasemos juntos hoy tenga fruto eterno. Lord, use your word, use your servant, use this time, Father, to, to build up your people. Padre, te pido que uses este momento, este estudio, a tu siervo, para la edificación de tu pueblo. We pray this for Christ's glory, for Christ's sake, in his name. Amen. Y te pedimos esto para la gloria de Cristo, para el beneficio de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre. Amen. Okay. The church in Ephesus. La iglesia en Éfeso. What I want to do is have my brother read with you the first seven verses of Revelation chapter 2. Entonces lo que quiero es que leamos los primeros siete versículos de Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, porque tienes esto, que aborreces las obras de los nicola nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, we have this church at Ephesus. What can we learn? Tenemos esta iglesia en Éfesos. ¿Qué podemos aprender? Here's the thing that we want to notice right at the beginning. Esto es lo que queremos observar desde el principio. Chapter 2, verse 2. I know your works. Yo conozco tus obras. Chapter 2, verse 9. I know your tribulation. Veamos, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Chapter 2, verse 13. I know where you dwell. Y vemos el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras. Then verse 19. I know your works. Versículo 19. Yo conozco tus obras. What we have to recognize is this. Jesus walks in the midst of his lampstands. Lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Jesucristo está activo caminando a través de sus iglesias. Notice, notice it there. Chapter 2, verse 1. He walks among the seven golden lampstands. 
Véalo mm. aquí en el, cap el capítulo 2, 1, dice que él camina entre sus candeleros. What are the lamp stands? ¿Qué son los candeleros? Anybody know? ¿Alguien sabe lo que representan los candeleros? La iglesia de church. They're the churches. Notice Revelation chapter 1, verse 20, the very last phrase. Observen el capítulo 1, versículo 20, la última frase. Or the last clause. The seven lampstands are the seven churches. Dice, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. He walks among the lampstands. Y podemos ver que él camina a través de sus candeleros. He's moving. Él se mueve. He's active. Él está activo. He's watching. Él está observando. And he knows. Y él sabe. He knows our works. Él conoce nuestros, con, nuestras obras. He knows where we dwell. Conoce dónde moramos. He knows our tribulation. Conoce nuestras tribulaciones. He knows. Él sabe. We can't hide. No nos podemos ocultar. You know what? I may not know, but he knows. Ustedes saben, yo tal vez no conozca, tal vez yo no sepa, pero él conoce, él sabe. I'm walking into Calvary Bible Church, and what I know is I have a big building. Yo estoy entrando a la iglesia del Calvario, y lo que yo puedo, lo que yo sé es que ellos tienen un edificio grande. But he knows the works of that whole church collectively. Pero Cristo conoce las obras de toda esa iglesia colectivamente. He knows the condition of that church. Él conoce la condición de esa iglesia. The condition of the teaching. La condición de las enseñanzas. He knows whether the people are walking in holiness. Él sabe si las personas en esa iglesia están caminando en santidad. He knows if there's sin in that church. Él sabe si hay pecado en esa iglesia. He knows if there's disunity there. Él sabe si hay falta de amor. He knows. Él conoce. And he's going to judge us in the end. Y él nos juzgará al final. He knows our thoughts. Él conoce nuestros pensamientos. He knows what we speak when no one else is around. Él sabe lo que decimos cuando nadie está alrededor de nosotros. We can't hide. No nos podemos esconder. Listen, I have often told people, the best way to deal with the Lord is in honesty. Yo frecuentemente le digo a las personas, la mejor manera de tratar con el Señor es siendo honesto. I've told lost people before, if you hate God, tell him. Yo le he dicho a personas perdidas anteriormente, si tú odias a Dios, díselo. People feel like, oh, I could never tell God that. Y las personas a veces dicen, no, yo no puedo decirle eso nunca a Dios. Listen, lost people do hate God. Escuchen, las personas perdidas odian a Dios. If you've got problems with the way God is doing things in your life? Si tienes algún problema en la manera en que Dios está obrando en tu vida, do you think you not telling him hides it from him? ¿Tú crees que no diciéndole a él cómo te sientes, eso lo vas a poder ocultar de él? We can't hide anything from him. No podemos ocultar absolutamente nada de, de Dios. He knows. Él conoce. He knows. Él sabe, él conoce. Listen, when some pastor starts embezzling money from the church, he knows. Escuchen, cuando un pastor comienza a robarle dinero a la iglesia, él sabe. And that man's going to answer for that. Y ese hombre va a tener que dar cuentas por eso. Nobody gets away with anything. Nadie puede salirse con la suya delante de Dios. Nothing is hidden. Nada está escondido delante de Dios. Everything eventually is going to be declared from the housetop. Todo va a ser declarado. We cannot play the hypocrite in front of God. No podemos ser hipócritas delante de Dios. We can't act one way before the Lord and actually be something else. No podemos actuar delante de Dios de una manera y ser otra. He knows. Él sabe. Él conoce. I mean, this just pulls the blanket back off of everything. Él remueve todo lo que está cubierto, la cobertura, la, la sábana que está cubriendo las cosas. This cuts through everything. All our acting, es, all our posturing ourselves. Esta realidad corta a través de cualquier tiniebla, cualquier uh, 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 manera en que estamos actuando para cubrir algo. 
El, el Señor lo revela todo. Now listen. We all know what it was like when we were lost. Ahora escuchen, nosotros todos sabemos cómo éramos cuando estábamos perdidos. Lost people are liars. Personas incrédulas son mentirosos. We like to appear one way. Nos, nos gusta presentarnos de una manera. I mean, how many people like to appear rich when actually they're in debt up, up to here? En realidad, ¿cuántas personas andan por ahí aparentando ser ricos cuando en realidad están en deudas hasta sus narices? People in this world love to appear happy, wealthy, when really they're not. Pero las personas en este mundo les encanta aparentar que están felices, que son ricos, que están bien, cuando en realidad no lo son. They like to appear like they got it all together. Les gusta aparentar que tienen todo en orden. And behind the scenes they're having panic attacks, they're having nervous breakdowns. Y detrás de la escena tienen este, eh, eh, están súper nerviosos, ansiosos. They like to say, oh, my child's going to college. Y les gusta decir, ah, oh, mi hijo va a la universidad. Like to appear to be great parents. Como para aparentar ser buenos padres. And their children are doing drugs. Y sus hijos están haciendo drogas. You see, we, as, as lost people, we are chronic hypocrites. Ve, como personas incrédulos, somos crónicamente hipócritas. We are masters at trying to appear the way we're not. Somos maestros, tenemos un doctorado en aparentar lo que no somos. But listen, there is no reason to play games with Jesus Christ. Pero escuchen, con Jesucristo no existe ninguna razón para tratar de jugar estos juegos. We're used to playing games with each other. Estos juegos los jugábamos con unos con los otros. We're used to putting masks on. Nos poníamos caretas, máscaras. Somebody asked you, how are you doing? Alguien te preguntaba, ¿cómo estás? Oh, I'm doing wonderful. Oh, estoy muy bien. When you're not doing wonderful. Cuando en realidad no estás bien. Jesus knows. Jesucristo sabe. He knows if we're wonderful. He knows if we're not wonderful. Él sabe si en realidad estás bien o si no, no estás bien. He knows how we really are. Él conoce exactamente cómo somos cada uno de nosotros. Christian, stop playing games. Cristiano para de jugar juegos con Cristo. There's no reason to do it. No es no hay ninguna razón para eso. Transparency is the best way to deal with the Lord. La mejor manera de tratar con el Señor es con tra siendo transparente. Because he knows. Porque él conoce. Listen, if you walk up face to face with somebody who knows everything, what are you going to do? Act like you're something different than you are? Escucha, si te encuentras cara a cara con alguien que tú sabes, conoce todo sobre tu vida, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar como si esas, esas, esas diferencias no existieran? I mean, let me ask you something. If all of a sudden you knew that I knew everything about you. Permítame preguntarle lo siguiente. Si ustedes se dieran cuenta que de repente yo sé todo lo que hay que saber sobre su vida. If you suddenly knew, I knew all your secrets. Si de repente te das cuenta que yo conozco todos tus secretos. I knew all your thoughts. Que conozco todos tus pensamientos. You'd probably be pretty uncomfortable around me. Probablemente estarías bien incómodo alrededor mío. That's Jesus. Ese es Jesucristo. And you know what? We don't have to be uncomfortable. Y la realidad es que no tenemos que estar incómodos con Cristo. Because he came to heal our wounds. Porque Él vino a sanar nuestras heridas. You see, the things that we're ashamed of, Deme, las, las cosas en las cuales nosotros sentimos pena, vergüenza, it's sin. es pecado. It's ugliness. Es esa fe fealdad del pecado. But he came to make sinners beautiful. Pero él vino a ser el pecador hermoso, a restaurarlo. We don't have to hide our sores, hide our secrets, hide our ugliness from him. Nosotros no tenemos que venir a esconder nuestras heridas, nuestros secretos, la fealdad que hay en nosotros. Now, what does he know about the church at Ephesus? Entonces, ¿qué es lo que él conoce sobre la iglesia de Éfesos? Notice Revelation chapter 2. Apocalipsis 2. Verse 2. Versículo 2.
Revelation 2:2. Apocalipsis 2:2. No, we'll just, I'm waiting for these ladies to get okay. there. And es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2.2. 2. He says, I know your works. Él dice, yo conozco tus obras. What does he know about them? ¿Qué es lo que él conoce sobre las obras? He knows their toil. Él conoce su arduo trabajo. Literally. That word means a beating. Literalmente, esa palabra arduo significa que, le, que, que estás golpeando. That church is going through exhausting difficulties. Esta iglesia está pasando por uh, dificultades extremas, Listen, agotadoras. When we suffer, Jesus knows. Escuchen, cuando nosotros sufrimos, Jesucristo lo sabe, Él lo conoce. And He's not indifferent towards that. Y él no es indiferente a nuestro sufrimiento. He's not callous about that. Él no, él, él, no es que él no tenga este cuidado o, o que tenga sentimientos acerca de cómo nosotros nos sentimos. When we suffer, when we shed tears, when we groan, when we sigh under the burden, he knows. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros lloramos, cuando estamos bajo mucha presión, él conoce, él sabe. Listen. What we're told in Scripture is that he suffered the same things that he might be a high priest to us, Escuchen a lo, sympathetic high priest. Escuchen, lo que las Escrituras nos dicen es que nuestro Cristo sufrió cosas similares a nosotros para que él pudiera ser un sacerdote que pudiera simpatizar con nuestras necesidades. Now, and one of the things we have to recognize too is this. God is sovereign. Y otra cosa que necesitamos nosotros reconocer es que Dios es soberano. Our sufferings are exactly prescribed. Brother, hermano, Welcome. Bienvenido. We're in Revelation chapter 2. Estamos en Apocalipsis capítulo 2. So brethren, we have a sympathetic savior. Hermanos, tenemos un salvador que puede relacionarse, puede simpatizar con nuestras necesidades. He came in every respect like us, except sin. Él vino y sufrió en todo respeto como nosotros, excepto el pecado, ser pecador. And he suffered not just what we have experienced, he suffered more. Y él sufrió no tan solo lo que nosotros podemos experimentar, pero que él sufrió mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede experimentar. When we go to him for help, he's not only one who's able to help, he's sympathetic and able to help. Entonces, cuando vamos a nuestro Salvador para pedir ayuda, para clamar su ayuda, estamos yendo a uno no tan solo que puede ayudarnos, pero que se puede relacionar con nuestro dolor. But he says to Ephesus, I know your toil. Pero él le dice a la iglesia de Éfesos, conozco tu arduo trabajo. He also says, I know your patient endurance. Y también le dice, conozco tu paciencia. Listen, this is no little thing. Escuchen, esto no es algo insignificante. Think about the church at Ephesus. Piensen sobre la iglesia en Éfeso. 2000 years ago. 2000 años atrás. They're in the city where the temple of Diana was. Están en la ciudad donde está el templo de, de Diana. Do you remember what said in the book of Acts? Recuerdan lo que dice el libro de Hechos? They brought their magic books and burned them. Ellos trajeron sus libros de brujería y los quemaron. There was magic Occultic practices. Había magia, había prácticas de lo, de ocultas. Ephesus Ocultismo. is where. Sorry. 
Ephesus is where the seven sons of Sceva were seeking to cast out demons. Ahí era, en Éfeso fue donde vimos a los, a los siete hijos de, eh, de Sebas buscando echar fuera demonios. Paul said that he fought with beasts at Ephesus. Pablo dice que él luchó con bestias en Éfeso. It was a hard place to be a Christian. Este era un lugar muy duro, muy difícil de ser, para ser un cristiano. You know what? It's not that hard to be a Christian in Managua in 2016. Ustedes saben, la realidad es que no es muy difícil ser un cristiano aquí en Managua en 2016. It was hard to be a Christian then. Pero era muy difícil ser cristiano en este tiempo de Éfeso. And they were persevering. Y ellos estaban perseverando. There was persecution and they kept going. Había persecución y ellos seguían marchando hacia adelante. That's what he's saying here. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Who were they persecuted by? They were persecuted by the Jews. ¿Quién los perseguía? ¿Los perseguía los judíos? By the Romans. Los romanos. By the followers of Diana. Por, por los seguidores, los adoradores de Diana. Or Artemis, as she's called. O Artemis, como, está, como se llama en otro lugar. You remember, there was, there was a, the coppersmith Demetrius there attacking the Christians. Recuerdes, en ahí es donde estaba el, 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 que traba, el que trabajaba en metales, el señor Demetrios, atacando a los cristianos. It was a difficult place to be a Christian. En Éfeso era un lugar muy difícil para ser un cristiano. Let's keep reading. Continuemos leyendo. Jesus says, I know how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. Jesucristo dice, yo conozco que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. You know what that tells us? ¿Sabe qué esto nos dice? In the midst of trial They persevered. En el medio de las pruebas ellos perseveraban. But more than that. Pero nos dice mucho más de eso. They were a discerning bunch of people. Tenían discernimiento como iglesia. They were scriptural. Conocían sus escrituras. They were doctrinal. Tenían buena doctrina. They tested people who came into their church. Ellos probaban, ponían bajo prueba a las personas que venían a su iglesia. Let's keep going. Verse 3. Sigamos adelante, versículo 3. I know you are enduring patiently and y, bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Yo conozco que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Now look, in verse 2, he already commended them for their patient endurance. Observen, en el versículo anterior ya él le había ello dado uh, un reconocimiento por su paciencia y algo trabajo. For him to come back again in verse 3 and bring up their endurance all over again. Para él volver nuevamente al versículo 3 y volver a repetir que ellos seguían con su arduo trabajo, sus, eran sufridos. That must have been a real rock solid characteristic of these people. Esto nos da una idea de que esto era una gran característica de esta iglesia. Eran, eran, eran unas personas sólidas. In the face of difficulty, these people are standing for Christ. En el medio de las dificultades, estas personas se mantenían firmes por Cristo. They weren't denying his name. No rechazaban su nombre, no negaban su nombre. They didn't grow weary. No, 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 no crecían en, en angustia, en, en sufrimiento. Listen, what, is that, what does that look like practically? Bueno, veamos, ¿cómo eso se ve en la práctica? Things are hard. Las cosas son difíciles. People are suffering. Las personas están sufriendo. But guess what? The prayer meeting is still full. Pero veamos que la, la reunión de oración sigue siendo llena. They're still attending the services. Siguen atendiendo los servicios. They're still giving. Siguen dando. They're ofrendando. Still involved in the ministries of the church. Siguen envueltos con la, en los ministerios de la iglesia. Brother, the truth is, if we stopped right here, you would say, wow, this is a good church. Hey, hermanos, la realidad es que si paramos aquí, todos diríamos, wow, la iglesia de Éfeso es una muy buena iglesia. I want to be a part of a church like that. Yo quiero ser parte de una iglesia como esa. I mean, if we jump down to verse 6, si vamos al versículo 6, 
You hate the works of the Nicolaitans. Dice, aborreces las obras de los Nicolaitas. Which I also hate. Los cuales yo también aborrezco. See, they were on the same page with Jesus. Ven, estaban al mismo acord con Jesucristo. They had bad teaching there. Había mala enseñanza. Teaching of the Nicolaitans. La enseñanza de los Nicolaitas. So they, they were a church that fought for sound doctrine. So podemos ver que era una iglesia que peleaba por doctrina sana. Good teaching. Buena enseñanza. You know what that tells us? It's okay to hate certain things. ¿Sabes lo que esto nos dice? Que está bien que odiemos ciertas cosas. You know what? It's good to hate what Christ hates. Ustedes saben que es bueno repudiar lo que Cristo repudia. Sometimes we have this idea of a Jesus Christ that's all love. A veces tenemos esta idea de que Jesucristo es todo amor. And he's mushy and soft towards everything under the sun. Y él acepta todo. Él es muy suave, muy considerado con todo lo que está bajo el sol. It's not true. No es cierto. There's all sorts of things that Jesus Christ hates. Hay muchísimas cosas que el Señor Jesucristo aborrece. And you are healthy if you hate what he hates. Y tú eres una persona, un cristiano saludable cuando tú aborreces lo que él aborrece. And love what he loves. Y amas lo que él ama. This church has a lot of commendable characteristics. Y esta iglesia tiene muchas características que son muy comendables. But pero there's a problem. Hay un problema. Notice verse 4. Veamos versículo 4. But I have this against you. Pero tengo esto contra ti. That you have abandoned the love you had at first. Que has uh, dejado tu primer amor. Wow. This, wow. this tells us a lot. Esto nos dice muchísimo. I tell you one thing it tells us. Y una cosa que nos dice. Do you know what? If your church has 99 good things about it, but one thing is bad. Ustedes saben, si su iglesia tiene 99 cosas que son muy buenas, pero una cosa mala, Jesus doesn't overlook the bad just because of all the good. Jesucristo no ignora la una mala por todas las cosas buenas que tienes. You ever read in Scripture that He wants us holy and blameless? ¿Ha leído en las Escrituras cuando Él nos dice que quiere, que quiere que seamos un pueblo santo y sin mancha? You ever read in Scripture, be perfect as your Father in Heaven is perfect? ¿Has leído en las Escrituras cuando Él dice, sé perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto? Jesus does not tolerate any defilement in his wife. Jesucristo no tolera ni una mancha en su, no, en su esposa. Oh, but our church is great. Yeah, we know there's that problem over there. But, I mean, overall, we're healthy, aren't we? Oh, pero nuestra iglesia es, es tremenda, está muy buena. Yo sé que tenemos esta cosita por aquí, pero en general estamos muy bien, estamos saludables, ¿verdad? Listen. All those things that are good about the church, the Lord notices them. Escuchen, todas esas cosas que son buenas de una iglesia, el Señor las conoce, Él, la, él, él las ve. He commends them. Y Él las reconoce. But He's not going to ignore what's wrong just because of all that's right. Pero Él no va a ignorar lo que está mal porque tienes estas cosas buenas. If He finds something wrong, something broken, something out of order, si él encuentra algo que está mal, algo que está quebrantado, algo que está fuera de orden, All of our good is not going to overrule the bad. todas nuestras buenas obras no borrarán esto que está mal. Do you see that? ¿Pueden verlo? Oh, but our church is all into evangelism. No, pero nuestra iglesia está muy entregada al evangelismo. Yeah, but there's a guy over here that ought to be disciplined out of the church and you're not doing it. Pero aquí hay un hombre que debe ser disciplinado fuera de la iglesia y ustedes no lo han hecho. Oh, but we have a wonderful ministry to the homeless. Oh, pero tenemos un gran ministerio para los desamparados. Yes, but you're allowing bad doctrine. Pero has permitido que haya falsa enseñanza o mala doctrina. And when we get to some of the other churches, we're going to see that he deals with exactly those things. Y cuando lleguemos a las otras iglesias, vamos a ver que él trata con estos puntos. 
But what you need to recognize with this church is that Christ wants your heart right. Pero lo que tenemos que reconocer con la enseñanza de la iglesia de Efesos es que Cristo quiere que tu corazón esté en el lugar correcto, que esté bien. He wants our love right. Él quiere nuestro amor, nuestras pasiones correctamente. If you say, well, our church is good, but... Y si tú dices, nuestra iglesia está muy bien, pero... If there's a but, then bank on it. Jesus has something against you. Si hay un pero, ustedes pueden estar seguros. Jesucristo tiene algo en contra tuya, en contra see, de la iglesia. Do you see how he puts it in verse 4? I have this against you. Ven cómo él lo pone, cómo él lo expresa en el versículo 4, pero tengo contra ti. He's grieved by any defect, by any error, by any flaw. Él está conmovido, dolido por cualquier error, por cualquier uh, uh, falla que hay, que exista en nosotros en la iglesia. Do you get the feeling Jesus is dead serious pueden, about our perfection in every area of life? Pueden percibir que Jesucristo está bien en serio en cuanto a la perfección de todas las áreas en nuestra vida. He wants us perfect all the way around. Él nos quiere perfecto completamente en todas nuestras áreas de la vida. If we work hard in most areas, but we ignore some areas, he's going to hold it against us. Si trabajamos arduamente en unas áreas, pero ignoramos otras áreas en nuestra vida, Jesucristo nos va a pedir cuenta por eso. Brethren, what does he have against this church? Hermanos, ¿qué es lo que él tiene en contra de esta iglesia? Their first love. Que dejaron su primer amor. First love. Primer amor. You think about man meets a woman. Ustedes piensan, visualicen un hombre conoce una mujer. And when they first fall in love. Y cuando primera vez se enamoran. It's exciting. Hay muchas este, emociones. It's overwhelming. Es arrollador a veces. It's consuming. Abrumador nos consume. This church is active. This church is discerning. Esta iglesia está activa. En esta iglesia hay discernimiento. This church is persevering. Esta iglesia está perseverando. But the spark is gone. Pero esa chispa de ese primer amor se ha ido. You know what we have a tendency of doing? We have a tendency of judging the health of a church by its activity. Ustedes saben cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es el juzgar la condición de una iglesia por su actividad. There's no doubt that a church that's healthy and alive is going to be active. It's going to be moving. Y no hay duda que una iglesia que está saludable y viva va a tener actividad. But you know what? You can have activity where the hearts are not in love with With Christ. Pero puedes tener mucha actividad en un lugar donde sus corazones no están enamorados de Cristo. Let me tell you something. Christ wants our affection. Permítame decirle esto. Cristo quiere nuestras afecciones. He doesn't just want our activity. Él no quiere solamente nuestras actividades. He wants you to walk with Him and talk with Him and delight in Him. And know him. Él quiere que camines con él, que te deleites con él, que lo conozca, que hables con él. 
What we get from this is Jesus Christ is jealous for our love. Lo que podemos discernir de estos versículos es que Cristo es celoso por nuestro amor. He wants our love. Él quiere nuestro amor. He demands our love. Y él demanda nuestro amor. He wants us to delight in him. Él desea que nos deleitemos en él. Listen, the heart and soul of Christianity is not activity. Escuchen, el alma, el corazón, el centro del cristianismo no son las actividades. It's fellowship with Christ. Es una comunión con Cristo. It's loving Christ. It's intimacy with Christ. Es amar a Cristo. Es tener intimidad con Cristo. Don't you see it? Christ is delighted by our love. No lo ven, no lo perciben. Cristo se deleita en nuestro amor. Look at this. Verse 5. Observen versículo 5. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Christ will have our love. Cristo demanda nuestro amor. And if we will not give it to him, he threatens us. Y si no se lo damos, él nos da una amenaza. Listen. Una advertencia. Jesus Christ knows. He knows when our affections have drifted away from him. Escuchen. El Señor Jesucristo conoce. Él conoce cuando nuestras afecciones se han desviado de Él. He knows when we've become distracted by other things. Él conoce cuando hemos sido distraídos por otras cosas. And you know what He says to us? ¿Y sabe lo que Él nos dice? Remember. That's what He says here. Remember. Él dice, recuerda. Eso es lo que Él nos dice aquí. Recuerda. Remember from where you have fallen. Recuerda de dónde has caído. You know what Jesus describes us as when our affections drift from him? Pueden, pueden ver cómo Cristo o saben cómo Cristo nos describe cómo somos cuando nuestras afecciones se han apartado de él. You've fallen. Dice, te has caído. That's what we say happened to Adam when he ate the fruit in the garden. Es la misma expresión que usamos cuando Adán comió la fruta en el jardín. You see what's at the heart of being fallen? ¿Ven lo que está en el centro, en el corazón de ser caído? It's falling away from our communion with God. Es caerte, es caer apartado de tu comunión con el Señor. He wants us to remember from where we have fallen and he wants us to repent. Él quiere que nos recordemos de donde hemos caído y que nos arrepintamos. He wants us to think again. Think about where you used to be and where you are now. Él quiere que volvemos que volvamos a pensar, meditar, pensar dónde estabas y dónde estás ahora. Listen, this is the remedy. Escuchen, este es el remedio, la solución. We need to remember. Necesitamos recordar. Jesus isn't telling us to remember the spiritual maturity we had at first. Y Jesucristo no nos está diciendo que recordemos la madurez espiritual que una vez tuvimos. When we first got saved, we didn't have any spiritual maturity. Porque cuando primeramente fuimos salvos no teníamos ninguna madurez espiritual. Not asking us to remember what great preachers we were at first. No, está, no nos está pidiendo que recordemos qué grandes predicadores éramos cuando él nos salvó. I mean, as babes in Christ, we had all manner of weaknesses. Como niños en Cristo teníamos muchísimas debilidades. But as babes in Christ. We saw Christ for the first time like we never saw him before. Pero como niños espirituales, como niños en Cristo, 
En ese momento nosotros pudimos ver a Cristo como nunca lo habíamos contemplado anteriormente. He was beautiful to us in a way we never saw before. Él era hermoso para nosotros de una manera que nunca lo había sido anteriormente. He was precious to us. Él era precioso. There was joy unspeakable. Había un gozo inexpresable en nosotros. We were just enthralled by Christ. Estábamos maravillados por Cristo. We prioritized everything around him. Poníamos nuestras prioridades, todo rodaba alrededor de él. It was special. Era especial. That's what he's saying to them. Eso es lo que él está diciendo a ellos. Remember the sweet, sweet fellowship you had with me. Recuerden la dulzura, la belleza de su comunión conmigo. In the beginning. En el principio. Do you remember it? ¿Lo recuerdas? I mean, if you, look, if you're a genuine Christian, you know exactly what I'm talking about. Escuchen, si eres un cristiano verdadero, tú sabes exactamente de lo que yo estoy hablando. Oh, you remember those early days. My sins are forgiven and he did it. ¿Recuerdas esos días cuando comenzaste a caminar en tu cristianismo? Mis pecados son perdonados y fue él el que lo hizo. It hits you. He died for me. Te, te, te cae esa realidad. Él murió por mí. He was thinking about me when he was on that cross. Él estaba pensando en mí cuando estaba en esa cruz. Do you remember that? ¿Recuerdas esos días? The bondage is broken and I'm free. Las cadenas han sido quebrantadas y estoy libre. And he freed me. Y él fue el que me liberó. I had a friend who right now is a Jesuit priest. Tengo un amigo que en este momento es un sacerdote jesuita. Back when I first got saved, He was working on his, one of his master's degrees. Cuando yo primeramente, uh, el Señor me salvó, mi amigo estaba trabajando en su doctorado, en su maestría. Here I am, a brand new babe in Christ. Y aquí estoy yo, recién convertido, un bebé en Cristo. My friend has been going to college for years to become a Catholic scholar. Y mi amigo ha estado yendo a la universidad por años estudiando la teología católica para convertirse en un maestro católico. I was telling him about what had happened to me and he got all frustrated. Y yo le comentaba a él lo que me había sucedido y él se frustró conmigo. He said, Conway, you can't even tell me the first miracle that Christ did. Y él le decía, Conway, tú ni tan siquiera puedes decirme el primer milagro que hizo Jesucristo. And all I could do is hang my head and say, Dave, you're right. I don't know. Y yo lo único que podía hacer era bajar mi cabeza y decirle, David, tienes razón, yo no sé. But what I can tell you is this. I'm not who I used to be. Something wonderful has happened to me and Christ did it. Pero lo que sí te puedo decir, David, es lo siguiente. Algo maravilloso ha sucedido en mi vida. Y no puedo explicarlo, pero sí sé que Cristo lo hizo. I mean, I knew I was a bad person, and he rescued me. Yo sabía que yo era un, un, un hombre perverso, y Cristo me salvó. I mean, such, such truth about Christ came home to my soul. Grandes verdades sobre la persona de Cristo se hicieron realidad en mi alma. He was everything. Él era todo en mi vida. See, if you're a true Christian, you know something about this. Ves, y si eres un cristiano verdadero, tú conoces algo sobre esta realidad. And you know all the ways that you've traveled since then. Y también conoces todos los caminos por los cuales has, has navegado durante tu trayectoria cristiana. Through all manner of difficulties and trials and joys through life. Todas las dificultades, pruebas, gozos en esta vida. And Christ has been there. Y Cristo ha estado ahí. He's been faithful. Él ha sido fiel. He's kept us the whole time. Nos ha mantenido todo el tiempo. I mean, all he's done, all he has done is given us more and more and more reasons to love him. Y todo lo que él ha hecho 
es dando más y más y más razones para amarlo aún más. And what he says is remember. Y él lo que dice es que recuerdas. You'll never get back to where you were unless you remember. Y nunca vas a volver a tu primer amor, a donde comenzaste, al menos que recuerdes. And then he says, repent. Y después te dice, arrepiéntete. Change your mind. Cambia tu manera de pensar. Change your mind about priorities in life. Cambia tu manera de pensar sobre las prioridades en tu vida. You know what happens after we first get saved? ¿Sabe qué sucede después que no somos salvos? We get distracted. Nos distraímos. We get our eyes in different places. Ponemos nuestros ojos en lugares diferentes. We begin to lose the sweetness that we had with him. Comenzamos a perder la dulzura de nuestra comunión con él. That's what happens. Eso es lo que sucede. He tells us repent. Él nos dice arrepiéntete. You know what? Confess it. Lord, I'm not where I used to be. ¿Saben qué? Confiésalo. Dile al Señor, Señor, no estoy donde estaba. I know my love for you is, is cooled off. Yo reconozco que mi amor, mis pasiones por ti han sido, han ido menguando. Repentance is all about a change of mind and a change of direction. Recuerden, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente que provoca un cambio de dirección. A change in the emotions of your mind. Un cambio en las emociones, en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. A redirection of the affections of the heart. Y un cambio en la dirección de las afecciones de nuestro corazón. Listen. A lot of times people think, I'm not in control of what I love. Muchas veces las personas dicen, yo no estoy en control de mis uh, afecciones, de mi afecto. You get the feeling that Jesus doesn't believe that. Puedes darte, te, te, puedes ver el sentir que vemos aquí de que Cristo no cree eso. Listen, it's just like a man and a woman in a marriage. Es como un hombre y una mujer en un matrimonio. If the spark is gone, si la chispa se ha ido, if the delight has waned, si esa delicia, ese de, de, del amor se ha apagado, what do you tell the people? Ah, oh, there's nothing you can do. ¿Qué le dice a ese pareja? Ah, ya no hay nada que puedas hacer por tu matrimonio. You don't believe that for a second. No crees eso por un segundo. There are things we can do. Hay cosas que podemos hacer. Start spending some time together. Comiencen a, a pasar tiempo juntos. Talk to one another. Háblesen unos a otros. Have intimacy. Tengan intimidad. You see, there are ways to bring the delight back. Pueden ver, hay maneras en las cuales podemos traer nuevamente esa delicia, ese deleite en el matrimonio. Listen, you get the feeling here, when Jesus looks out at the churches, you know what he wants? Not just a lot of activity. ¿Tienen, ¿Pueden ver el sentido que vemos en estas escrituras? Cuando Jesucristo mira a su iglesia, que ¿saben lo que él quiere? No es mucha actividad. He doesn't want churches that are thrilled with money. Él no quiere iglesias que están llenas con dinero and with big buildings. y que tienen grandes edificios. He wants churches that are thrilled with him. Quiere iglesias que se deleitan en Él. Remember, repent, return. Recuerda, arrepiéntete, regresa. If you've let the cares and the distractions of this world si has dejado que las preocupaciones y las distracciones de este mundo just be cold water upon your heart comiencen a echar el agua fría a las pasiones de tu corazón and return to where you were entonces regresa a donde estabas look there's no substitute for private intimacy with Christ. Mire, no hay ninguna no hay ningún sustituto para para la, el tener intimidad privada con el Señor Jesucristo. You've got to get alone with him. Usted tiene que buscar tiempos a solas con Cristo. You've got to study his person, especially in the four gospels. Tiene que estudiar a su persona, la persona de Cristo, especialmente en los evangelios. Talk to him. Habla con él. Pray. Ora. 
Meditate on him. Medita en Cristo. Who he is, his beauties. Quién es él, su hermosura. You know what happens when we have our first love? ¿Ustedes saben qué sucede cuando llega ese primer amor? It's like when a man first meets a woman and he's got that first love for her. Cuando un hombre conoce a una mujer y él tiene ese primer amor por ella, he will make all manner of sacrifices to spend time with her. Ese hombre hará todo tipo de sacrificio para pasar tiempo con ella. That's what Christ wants. Y eso es lo que Cristo quiere. What are you sacrificing to be with him? ¿Qué estás sacrificando tú para pasar tiempo con Cristo? Brethren, it's got everything to do with priority. Tiene todo que ver con nuestras prioridades. And then he says at the end here, verse 7, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God. Y entonces nos dice en el versículo 7, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a, la, dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. What a word at the end there. ¿Qué, manera de, qué, qué palabras nos da aquí al final? To him who conquers. Aquel al que venciere. You know it's a matter of conquering. Entonces podemos ver que es algo que tiene que ver con vencer. To not simply be in the church like a slave. No es simplemente estar en la iglesia como un esclavo. Christ doesn't want a bunch of slaves. Cristo no quiere un grupo que sea simplemente esclavos. He wants loving wives. Pero él quiere esposas que lo amen. He doesn't, he doesn't want us just doing what we feel like we have to do because we don't want to go to hell. Él no nos quiere a nosotros con una actitud de que estamos haciendo lo que debemos de hacer porque no queremos ir al infierno. That's not Christianity. Eso no es el cristianismo. That's slavery. Eso es esclavitud. He wants the church to be an affectionate loving bride who delights in him. Él quiere que la iglesia sea esta esposa llena de amor y afecciones por el que se deleita en Cristo. You see that's how we overcome. Entonces ven esta es la manera en la cual nosotros vencemos. Nobody is going to overcome you when your heart is overflowing with love for Christ. Si nadie podrá vencerte a ti cuando tu corazón está lleno de pasión por Cristo. I can throw you in prison. If your heart's overflowing with love for Christ, you're not going to deny him. Yo te puedo lanzar a la cárcel, pero si tu corazón está lleno de pasión por Cristo, tú no lo vas a rechazar. A, tú I no can, vas a rechazar a Cristo. I can threaten you with burning you at the stake, but if your heart's gushing with love towards him, you're not going to deny him. Yo te puedo amenazar que te voy a quemar pero en una fogata, pero si tu corazón está lleno por pasión y amor por Cristo, no lo vas a negar. Brethren, this is how we overcome. Hermanos, de esta es la manera en que nosotros podemos ser vencedores. Esta es la manera en que vencemos. A people enthralled by Christ don't easily run into sin. Personas que están llenas del amor de Cristo no, no corren fácilmente al pecado. A people delighting in Christ want to please him. They're not easily going to run in the direction that is displeasing to him. Personas que aman a Cristo, que están llenos de pasión por él, buscan hacer las cosas que son placenteras en Cristo, corren hacia él, no corren en dirección opuesta. Brethren, I'll tell you, as we end up with Ephesus, what this calls for is this. Hermanos, le digo, a la manera que terminamos con la iglesia de Éfeso, lo que esto nos llama a hacer es esto. Calls for self-examination. Nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Let's be honest before the Christ 
who can see everything. Seamos honesto delante del Cristo el cual puede verlo todo. Am I living a life of delight in him? Estoy viviendo yo una vida que se deleita en Cristo. In all honesty, before the one who is jealous for my love, where am I at? En toda honestidad, delante de aquel que es celoso por mi amor, ¿dónde estoy parado? When I compare the joy and the excitement that I had for Christ in those early days, I compare that to where I am now. How do I stand? Cuando comparo las pasiones y el gozo que yo tenía al, al principio de, de mi salvación, con donde estoy hoy, ¿cómo se compara? And if you examine yourself right now and you say, I don't even know about first love. Y si te examinas a ti mismo hoy y concluyes que ni tan siquiera sabes lo que es el primer amor, si tan siquiera conoces esta realidad, I don't have anything to remember. No, I've, I've never felt it. No tengo nada que recordar porque nunca lo, lo he sentido. Well, you confess that to him and ask him to save you. Entonces confiesa esa realidad al Señor y Look, pídele que te salve. He did not shed his blood on that cross to simply keep us out of hell. Miren, observen, él no derramó esa sangre en la cruz para privarnos o mantenernos en el infierno. It's true. It's true. He saves us from hell. Es verdad. Él nos salva del infierno. But hear me. He shed his blood on that cross that his relationship might be like this with the people that he rescues. Pero él derramó esa sangre en esa cruz para poder tener una relación íntima con el pueblo al cual él salvó. He saved us to make us his lovers. Él nos salvó para hacernos sus amantes. When he looks at the churches and he doesn't find that love, he has something against us. Y cuando él mira a la iglesia y él no encuentra ese amor hacia él, él tiene algo en contra de nosotros. You want to take the temperature of a church? You want to know how healthy it is? ¿Quieres tomar la temperatura de una iglesia? ¿Quieres ver qué tan saludable es una iglesia? Measure their love for Christ. Mide el amor que tienen por Cristo. This world is full of churches. They love all manner of things. Este mundo está lleno de iglesias que tienen pasiones por muchísimas cosas. When the preaching's over, the people are talking about work. They're talking about sports. Cuando la predica se acaba, las personas están hablando de deportes, del trabajo. But you don't hear much of Christ. Pero no escuchas mucho de Cristo. You see it. Usted lo puede ver. You can see what the Lord's looking for. Y usted puede ver qué es lo que el Señor está buscando. Well, let's take a break. Tomemos un receso.